You have now, lady. A nechaj nás o samote. Čujte teda. Ja ľúbim. Krásne dievča. Najkrajšie v celej pešti. Ja som hneď vedel, že taký driečný šuhaj ako vy nemôže byť bez milenky. A či aj ona vás ľúbi? A ešte ako? Temer každý tretí deň mi píše. Mám od nej aj podobízeň. Bravý si, mám. A akože sa volá? Emma. Je síce Nemka, ale krásna. Ukážte mi ju, aby som poznal váš ideál. Mám ju v druhom priečinku. Uvidíte, že nemám zlý vkus. Tak teda? Na vašu bibliotéku a na naše priateľstvo. Nech žije vaša pedagogika. Deti moje, viete, z akého rodu pochádza náš pán vychovávateľ? Ja by som ho považovala za grota. Bavári. Za dákeho princa. On vám pochádza z drotárskeho rodu. To nie je možné. Je to tak. Menuje sa Matej Bubenčík a je vlastným bratom nášho drotára. Ale stričko, a prečo ste hneď Ondriškovi nepovedali, že jeho brat je tu na? No, viete, v akej potúpe sú drotári. Pán vychovávateľ by sa mohol cítiť zahambený. A aký dojem by to mohlo urobiť na Ernesta, ktorý stále myslí len na šibalstvá? Od pána vychovávateľa by to nebolo pekné, keby sa hambil za svojho chudobného brata. To by som mu nikdy neodpustila. Je to častý hriech, deti moje. Keď sa Slovák o niečo povýši, už sa začína hambiť za svoj pôvod. Ale náš pán vychovávateľ dokazuje, že nie je odrodilcom. A práve preto musíme byť k nemu útlocitní. Drotára som nechal zatiaľ zamestnom vo fabrike. Teraz už ale musím predstaviť pánu vychovávateľovi. A práve preto som ho nechal na dnes zavolať. Á, Johan, dnes pôjdeme na polovačku. Povedz house inšpektorovi, nech nám prihotuje pintovnicu dobrého vína a dáku pečienku. Marš. Tak. Ale priateľu, priateľu, no tak, no tak. No vidíte. Koľkokrát som vám povedal, že tej vykrinolínovanej M netreba veriť. Odteraz nebudem veriť žiadnej žene na svete. Nie, že tak. Nie, všetky pekné ženy sú zlé, keď je pravda, iba málo ich je dobrých. So ženami to je ako s perlami. Každá sa chce ligotať, ale aj ten najskúsenejší klenotník sa musí mať na pozore, aby miesto briliantu nekúpil mačacie oko. Výborne. Výborne, pán vychovávateľ. Ako počúvam, už aj skledopníctva dávate môjmu synovi rady. Zapamätaj si to, syn môj. Lebo predovšetkým kúpec musí vedieť rozoznať drahej kameň od falošných. Zajtra budete v prednáške pokračovať. Ernestko, nechaj, že nás na chvíľu samých. Pán vychovávateľ, mám pre vás radosnú novinu. Prišiel za vami váš pán brat. Preboha, môj brat z Polskej? Ale čo by z Polskej? A rovno z Trenčianskej. Ten drotár. No, váš mladší brat, Ondrej Bubenčík. Ja, Ondrej, 
Bubenčík, no, no pravda, že môj brat. Už je v mojom dome, môže vám ho ukázať. Preboha. Chcem povedať, je, je, to, je to veľké prekvapenie, keď... Veľké prekvapenie. Ale to tak lesa sa neokúňajte. Už som zariadil, aby sa okolo toho nenarobilo zbytočného kriku. Okrem mňa, mojej céry, netere. Nik nevie, že drotár je vašim bratom. Takže aj vaša dcéra už o tom vie? No dúfam, že sa nebudete za ňou hambiť. Privítajte sa a pomerte. Ako úprimní slovenskí bratia. Poďte do mojej pracovne. Tu vám vediem vzácného hostia. Iste sa poznáte. Smelo, drotárko, zvítajte sa s bratom, ako sa patrí. Ja sa vzjalím, lebo rodinná scéna nepotrebuje tretieho svetka. S to hromou do matere. Čo si tu robia za mňa blázna? Pán urodzený, vy, že ste môj brat? Bohu prisahám, nerobte si sa mnou žarty. Ale aké žarty, drotárko? Vy hľadáte svojho brata, ktorý je u nás house inšpektorom, nemám pravdu? Volá sa Matej Bubenčík. Je to môj najlepší priateľ. Teda, preca je tu? Pravda, že e, ja som sa za neho prihovoril u pána Rozumného, aby ho vzal za house inšpektora, pretože miesto vychovávateľa už bolo obsadené. A kde je? Tak sa potešil z vášho príchodu, že rovno bežal po víno a po pečienku. Teda sa raduje, že som ho vyhľadal. A ako? Hneď tu bude. Tu je pintovnica vína. Psi budú pripravení hneď. Ale čert po vašich psoch. Je tu váš brat. Preboha. Môj brat. Ondrejko, a kde, že si sa tu vzal? Vítaj, drahý môj Matejko. Teda ty žiješ. Prečo si nedalo sebe vedieť? Brat môj úprimný, Boh mi ťa poslal. A, a akože sa má náš dobrý otec, ešte žije. Pozhovárajte sa pekne, pozhovárajte, ale nie tu. Chce pro svoje izby. Víno si vezmite. Ja prídem hneď za vami. Tak ja to, Andrejko. Brat môj úprimný, to, že ťa tu tak vďačne prijali, je mne kvôli. Veď je pravda. I pán veľkomožný mi povedali, zostaňte u nás pri svojom bratovi drotárku. No, Andrejko, daj si. Tu vám nebude nič chýbať, keď sa váš pán brat k mojej Ludmilke prižení. Čo? To nie je možné. Vary žartoval, nie? Čo by? On ťa vychvaľoval. A tá jeho kyša Soňka Ludmila, to je pravý aniel. Pizoništen. Teda, musí byť do mňa? Až po uši. A ja sa má prostý. Ale kto by sa to bol nazdal? No, vedie pravda, že ženské majú všakovaké gusto. <tým> <tým> 